வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பாத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கல்லுருவி இந்த கல்லுருவி மூலிகையினுடைய முக்கியமான மருத்துவ பங்கு அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் புற்றுநோய் இந்த புற்றுநோய் வந்ததுனாக்க காப்பாற்றவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம எல்லாம் தள்ளப்பட்டு இருக்கோம் காரணம் நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சார முறைகள்லாம் மாறியதன் காரணமாகவும் தான் நம்மளுடைய உடலில் பலவிதமான மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுது அந்த மாதிரி அந்த மாற்றங்கள் காரணமாக நமக்கு பலவிதமான நோய்கள் வருது அதில் அந்த புற்றுநோய் மிக கொடுமையான நோய் பண்டைய காலத்தில் இருந்திருக்கு ஆனால் அன்னைக்கெல்லாம் நிறைய மூலிகைகள்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்ததால் இந்த புற்றுநோய் சம்பந்தமாக இறப்பவர்களுடைய சதவிகிதம் மிக குறைவாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி புற்றுநோயால் இறப்பவர்களுடைய சதவிகிதம் அதிகமாக இருக்கிறது இது போன்ற அந்த புற்றுநோயால் அவஸ்தப்படுறவங்க அவர்களுடைய அந்த புற்றுநோயால் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நல்ல செல்கள்லாம் அழிவதை தடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கல்லுருவி மூலிகைக்கு இருக்கு அதுபோல இந்த நீர் இழிவு நோய் என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோய் அதாவது இரத்தத்தில் சர்க்கரை கலந்து விடுவது அல்ல சிறுநீரில் சர்க்கரை கலந்து விடுவது இந்த இரண்டையுமே குறைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கல்லுருவி மூலிகைக்கு இருக்கிறது மேலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய் அதிக பேருக்கு இருக்கு இப்போ இந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்னா அந்த வெயில் காலங்களில் வேர்க்கு ஒரு சம்பந்தமாகவும் வருது காணாக்கடி அதாவது விஷக்கடி போன்ற நோய்கள் இந்த வண்டு கடி பூரான் கடி தேல் கடி இந்த வெறிநாய் கடி பாம்பு கடி இது போன்ற கொடுமையான விஷ தீண்டல்கள் உள்ள இடங்களில் புண்ணு வந்துடும் இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம்னா அந்த காலில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலரில் ஒரு அடை தப்பின மாதிரி ஒரு படை மாதிரி வந்துடும் அது கொஞ்ச நாள் கழித்து சிலந்தி புண் மாதிரி மாறி அதில் சீழ்வடிதல் நீர் வடிதல் குத்தல் குடைச்சல் போன்ற கொடுமையான வழியெல்லாம் வந்துடும் அந்த மாதிரி கொடுமையான வழி உள்ளவர்கள் அந்த சலம் வடிகிறவங்க இந்த கல்லுருவி மூலிகையை நன்றாக அரைத்து கஸ்தூரி மஞ்சள் கலந்து மேலுக்கு பூசுவதன் மூலமாக அந்த கரப்பான் சுரி படை சிறங்கு போன்ற நோய்களும் குணமாகும் அந்த விஷக்கடி தீண்டல்கள் உள்ள இடங்கள்லேயும் இதை தடுவதன் மூலமாக அந்த விஷம் முறிக்கப்பட்டு அந்த புண்களும் ஆறுவதற்கு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேலும் இந்த குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு பருவத்தில் குழந்தைங்க ஓடி அங்கங்கே விழுந்து சின்ன சின்ன சிராய்ப்புகள் வந்துருதுன்னா அந்த சிராய்ப்பினால் ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் வாதத்தினால் வரக்கூடிய வீக்கங்கள் மூட்டு வழி அனைத்தையும் போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு இந்த கண் வலி அதாவது கண் வீக்கம் நிறைய நேரம் கண் வீழ்ச்சி வேலை செய்கிறாங்க அதாவது சின்ன குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரை ஸ்கூலுக்கு போனாலும் ஸ்மார்ட் போர்டில் படிக்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்கு கம்ப்யூட்டர்லேயே இருக்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்கு செல்போனை எந்த நேரமும் செல்போனை பார்க்காத நேரமே கிடையாது யாரை பார்த்தாலும் எந்த நேரமும் செல்போனை பார்த்துட்டு இருக்க நேரமாகவே இருக்கு அந்த மாதிரி பார்த்து கொண்டு இருப்பதன் மூலமாக நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு பார்வை கோளாறு கண் மங்குதல் போன்ற நோய்கள்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி அது காரணமாக அந்த நரம்பெல்லாம் ரொம்ப தளர்ச்சியாகி கொஞ்ச நாளிலே அவர்களுக்கு பார்வையை இழந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு வந்தவர்களுக்கு கண்ணில் நீர் வடிபவர்களுக்கு இந்த கல்லுருவியினுடைய பூவை எடுத்து ஒரு துணியில் கட்டி அதை சிறிது அனலில் காட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது கண் பகுதியில் ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த கண் வீக்கங்கள் கண்ணில் வடிகின்ற நீர் குறைவது தலைவலி போன்ற நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் இப்போ இந்த கல்லுரி மூலிகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பூண்டு போன்ற காய் இருக்கும் அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது தெரியும் சின்ன சின்ன பூண்டு மாதிரி இருக்கும் இது சின்ன செடி இதில் பெருசாக வளரக்கூடிய செடிகளும் இருக்குது அதில் பூண்டுகள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த பூண்டுகளை வந்து நம்ம வேப்பெண்ணெய் அல்லது விளக்கெண்ணெயில் நன்றாக வதக்கி இளம் சூட்டில் வதக்கி கழலைகள் கட்டிகள் மீது வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக உடையாத கட்டிகளும் பழுத்து உடைந்து அந்த புண்கள்லாம் ஆறிடும் கரையாத கட்டிகள் கரைஞ்சிரும் வீக்கங்கள் வாடி நல்ல குணமடைஞ்சிரும் இந்த மூட்டுக்கு மூட்டு வழி இருக்குங்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கும் அந்த எண்ணெயை நம்ம தடுவதன் மூலமாக அந்த மூட்டுகளில் வரக்கூடிய வீக்கங்கள் குறையும் இப்போ நம்ம இந்த கல்லுருவி மூலிகையை வைத்து கல்லுருவி விழுது எப்படி தயாரிப்பது அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இதை நம்ம சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி இதுக்குள்ள போட்டுக்கணும்
தண்ணீர் கொஞ்சம் கொடுங்கம்மா இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த கல்லுருவி விழுது ரெடி ஆயிடுச்சு கல்லுருவி விழுது தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் கல்லுருவி மூலிகையின் சமூலத்தை நறுக்கி போட்டு அதில் தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு அரைத்து எடுத்தால் கல்லுருவி விழுது தயார் இந்த கல்லுருவி விழுதை நம்மளுடைய சருமத்தின் மீது பூசி குளிப்பதன் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் அதுபோல இந்த விஷ தீண்டல்கள் உள்ள இடங்கள்ல நாய் வெறிநாய் கடி பாம்பு கடி வண்டு கடி போன்ற இடங்களில் ஏற்பட்ட புண்கள் ஆறுவதற்கும் கழலைகள் கட்டிகள் ஆறுவதற்கும் இது நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுபோல பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்லுருவினுடைய பூக்களை மனப்பாகு செய்து காலை மாலை என்று இரண்டு கிராம் வீதம் பதினைந்து அல்லது இருபது தினங்களுக்கு உட்கொள்வதன் மூலமாக நீர் எரிச்சல் நீர் கடுப்பு நீர் சுருக்கு போன்ற நோய்கள் அனைத்தும் குணமடையும் நா வறட்சி அடைவதை குணமாக்கும் பசியை தூண்டக்கூடியதும் உடலுக்கு நல்ல வலுவூட்டக்கூடியதுமான ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் தேவையான பொருட்கள் உளுத்தம் பருப்பு கொத்தமல்லி காய்ந்த மிளகாய் புளி பெருங்காயத்தூள் துருவிய தேங்காய் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் நல்லெண்ணெய் இந்துப்பு பொதுவா நம்ம வீடுகளில் வந்துட்டு அயன் சத்து குறைபாடுகள் இருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்க ஹை பிளட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பொடி ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கருவேப்பிலையில் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட அயன் சத்து இருக்கு நம்ம தினமும் சமையலில் சேர்த்துக்கிட்டாலும் அதை நம்ம தூரமாக தள்ளி வச்சுட்டு தான் வந்துட்டு சாப்பிடுவோம் அதை சேர்த்துக்கிறது கிடையாது ஸோ அதையும் சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொடி ஃபார்ம்ல இருந்ததுன்னா டைரக்டாக நம்ம சாதத்தில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும் போது அதோட சத்து முழுசும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுல கடுகு சீரகம் கொஞ்சமா வெந்தயம் கொஞ்சம் கடுகு உங்களுக்கு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுல காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் ஈக்குவல் ரேஷியோல சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொத்தமல்லி ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டோம்னா அந்த பச்சை வாசனையும் உங்களுக்கு போயிடும் உங்களுக்கு அரைக்கும் போது கொஞ்சம் ஃபிளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்
நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வாசனையும் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல கருவேற்பில இலை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த கருவேற்பிலை நல்லா கிறிஸ்பி ஆற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதுல நம்ம ஒரு துளி வெந்தயமும் சேர்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி வேலை செய்யற பெண்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பொடி நம்ம அரைச்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா வீட்டில் உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு லஞ்ச் பேக் பண்றதுக்கோ இல்லைனா வந்து ஒரு குவிக்கா லஞ்ச் சாப்பிடுறதுக்கோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் கூட இதுல நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சமா நெய் விட்டு நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தோன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் சிம்பிள் சாப்பாடு தான் ஆனா வந்துட்டு மனசுல நிறைவா இருக்கும் சாப்பிடும்போது இப்போ நம்ம பருப்பெல்லாம் இன்னும் கூட நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கு நல்ல டார்க் கலர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த கருவேற்பலை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கருவேற்பிலை இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பி ஆற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமா புளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன உருண்ட சைஸ்க்கு நம்ம புளி எடுத்துக்கலாம் அதை விடையே இதுக்குள்ள டைரக்டா சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேங்காய் திருவிய தேங்காய் இதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது சரியா இருக்கும் இப்போ ஒரு தட்டோ இல்லைன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ளாட்டா ட்ரே மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுல ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இதை வந்துட்டு ஆற விட்டுருக்கலாம் இப்போ இந்த இலை நல்லா ஆறிடுச்சு இதுல ஒரு துளி அதாவது ஒரு சிட்டிகை நம்ம பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இத மிக்சில போட்டு நல்லா பொடியா நம்ம அரைச்சுக்கலாம்
கருவேப்பிள்ளை பொடி செய்முறை வானலியில் சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு மற்றும் சீரகம் போடவும் கடுகு நன்கு பொறிந்ததும் அதனுடன் காய்ந்த மிளகாய் கடலை பருப்பு உளுந்து மற்றும் கொத்தமல்லி போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து கொள்ளவும் பின் அதனுடன் கருவேப்பிள்ளை சேர்த்து முறுமுறுப்பாக வரும் வரை வறுத்து அதனுடன் புளி மற்றும் தேங்காய் துருவலை போட்டு வறுத்து ஆரவிடவும் அது நன்கு ஆறிய பின் பெருங்காயத்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து அந்த கலவையை மிக்சியில் போட்டு அரைத்தால் கருவேப்பிள்ளை பொடி தயார் நம்ம சுவையான கருவேற்பிள்ளை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த பொடி ரொம்ப சுலபமா ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்டி மினிட்ஸ்குள்ள நம்ம வீட்லயே செஞ்சிடலாம் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பொடி நம்ம எப்படி இட்லி பொடி நம்ம எப்பவுமே வீட்டுல வந்துட்டு ஸ்டேஷனரியா வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த பொடியும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு ஃபிளேவர் வித்தியாசம் நம்ம காட்டலாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இட்லியோ தோசையோ கொடுக்கும் போது நம்ம பொடி இட்லி பொடி தோசை பண்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த பொடியும் வச்சு நீங்க பொடி இட்லி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இதுக்கு நம்ம ஒரு கோகோனட் சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டா கூட நல்லா இருக்கும் இந்த பொடியை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க